Hello, one, two, three. Namaste, Namaste, Didi Baya. 오늘은 잼과 식빵을 만들어 볼 거예요. 먼저 잼을 담은 유리병을 열 소독할 거랍니다. 이번에 장을 보러 갔다가 복숭아와 자두를 발견했어요. 둘다 1kg씩 사왔답니다. 베이킹 소다로 깨끗이 씻은 복숭아와 자두로 잼을 만들 거예요. 자두를 메싱 기구로 으깨주세요. 저는 중간에 힘들어서 아제이씨를 소환했답니다. 자두를 다 으깨면 체에 걸러주세요. 자두잼은 씹히는 것이 없는 부드러운 잼을 만들 거예요. 복숭아는 씨를 피해서 잘라주세요. 복숭아잼은 씹히는 것이 있는 알갱이가 살아있는 잼을 만들 거예요. 알갱이가 될 복숭아 조각은 따로 빼놓고 나머지 복숭아들을 으깨주세요. 이번에도 아제이씨의 도움을 받았답니다. 복숭아를 다 으깨면 체에 걸러주세요. 다 걸러진 자두를 냄비에 넣고 설탕을 크게 작은 컵으로 두컵 넣을 거예요. 저희는 석컬을 사용했어요. 만들고 나니 너무 달아서 한컵 정도 넣어도 좋았을 것 같아요. 이렇게 불을 붙이고 졸여줍니다. 30분 정도 졸여주세요. 이렇게 찐득해지면 불을 꺼주세요. 다 걸러진 복숭아와 복숭아 조각을 함께 냄비에 넣어주세요. 그리고 설탕 작은 컵으로 2컵 넣어주세요. 이번에도 30분 정도 졸여주세요. 이렇게 찐득해지면 불을 꺼주세요. 잼을 약간 식힌 뒤 열소독해둔 요리병에 담으면 끝! 이번에는 식빵을 만들어 볼 거예요. 밀가루 메다, 소금, 우유, 버터, 이스트, 석컬, 계란을 준비해주세요. 자세한 용량은 블로그에서 확인하실 수 있답니다. 오늘 사용할 석컬은 뭉친 부분이 있어서 살짝 갈아줄 거예요. 석컬과 이스트, 소금을 분리해서 밀가루가 있는 볼에 넣어주시고 밀가루로 코팅해주세요. 계란을 넣고 전자레인지에서 30초 데운 우유를 넣고 섞어줍니다. 어느 정도 묻히면 버터를 넣고 치대주세요. 1차 발효를 하고 가스를 빼고 분리 후 2차 발효를 해주세요. 이날은 무슨 일인지 반죽이 질었어요. 2차 발효가 끝나면 밀대로 밀고 적고 말아서 빤 틀에 넣어줍니다. 그리고 한번더 발효를 해주면 준비 끝! 오븐에 온도를 맞추고 구워주세요. 따끈따끈 식빵 완성! 이날은 처음으로 결이 보이기 시작했어요. 크레이피아, 라이카레, 민구, 껴와, 네. 바이 아저 티켓 티켓 아 민구 민구지 아저